Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes scorpion. Ascendant scorpion qui avait votre lune en scorpion pour votre mois de septembre 2019. On va parler de la rentrée de travail et d'argent. Alors je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web et ma page Facebook. Si vous désirez une consultation en privé, vous avez mes coordonnées téléphoniques. Alors pour le concours des 10 000 abonnés qui verra deux gagnants, bien je vous invite si ce n'est déjà fait à vous abonner pour participer, c'est tout simple et en vous abonnant. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des notifications à venir. Alors vous êtes scorpion, ascendant scorpion, vous avez votre lune en scorpion et vous voulez un petit peu savoir comment cette rentrée professionnelle va se passer. Eh bien c'est une énergie de feu avec ce 8 de soleil qui est pour vous. Alors ça, on vous dit de passer à l'action, de rechercher des soutiens, des collaborations dans vos partenariats, votre entreprise, des soutiens aussi peut-être pour certains pour trouver un travail. En tout cas c'est de nouvelles avenues que l'on vous invite à suivre, à sortir de la routine, à passer à l'action dans votre créativité et tous vos talents. Et alors voilà, de nouveaux projets sont là, prêts à se mettre en route, on va voir ce qu'il en est. Et vous avez la force pour cela, regardez le courage de la force. On vous dit, allez-y, prenez de nouveaux chemins, engagez vos talents et votre créativité. C'est le moment d'engager de nouvelles choses, peut-être de changer de travail, ou de, de mettre des ouvertures sur votre travail, peut-être des partenariats, des nouvelles créativités, de nouveaux projets à mettre en route. Sortir de la routine, vous avez la force pour cela, l'énergie et le courage pour le faire. Alors on continue avec ce 4 de coupe, vous êtes un peu perturbé, vous êtes un peu inquiet parce que bon tout ça c'est bien, vous voulez faire de nouvelles choses euh, mais vous manquez d'air et vous êtes un peu dans la routine. Alors oui vous voulez sortir de la routine, on l'a vu avec ce avec cette carte magnifique, ce, ce 3 de soleil, vous voulez sortir de la routine, être créatif, mais bon, c'est un peu compliqué tout ça. Mais non, c'est pas si compliqué de ça. Mettez vos talents en œuvre, passez à l'action, appelez à, à tout ce que vous, vous pouvez réaliser euh, et à tous vos projets, vos, vos idées. Bien sûr, il va falloir faire la part des choses, mais prenez aussi du recul pour voir euh, eh bien, vers quoi vous voulez vraiment vous lancer. On l'a vu que vous aviez la force et le courage pour y aller, alors eh bien, il va falloir prendre prendre des risques, <rire> prendre des risques, regardez ce 8 de bâton, alors ce 8 de bâton, et eh bien c'est une carte d'énergie, de changement, de renouvellement, on balait des choses, on balait pour aller de l'avant, pour être porté par, par le vent de, de l'action, de... vous avez des projets là, vous êtes scorpion, vous avez maturé en vous-même depuis un moment vos projets, et eh bien ils sont là, ils sont prêts à être fécondés dans la matière, et eh bien il va falloir y aller se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut prendre des initiatives, il faut y aller, il faut se lancer, et vous avez le courage et la force, je vous le redis, alors faites attention parce que tout tout ne, comment dire avec cette carte du neuf de coupe il faut pas quand même construire tous vos projets sur des fondations fragiles hein, voilà, ce, ce nid là qui est prêt à tomber non il faut quand même réfléchir hein. c'est le temps d'être réceptif aussi à ce que l'on reçoit mais c'est le temps aussi de profiter et on parle dans cette carte aussi si vous stabilisez vos entreprises si vous êtes dans la, la maturation mais dans une maturation pour aller vers une concrétisation affinée pas dans, dans des choses branlantes non il faut quand même que vous sachiez vers quoi vous allez aller, bien vous allez trouver la fin des soucis parce que vous allez sortir d'une routine qui vous ennuyait, d'un travail qui ne vous convenait pas, peut-être de, de partenariats qui vous ne convenaient pas non plus, vous allez aller vers de nouveaux objectifs, pour certains on va le voir peut-être faire des formations, apprendre de nouvelles choses, mais écoutez, eh bien, il semblerait que vous allez rétablir tout cela et la roue tourne pour vous en votre faveur. Alors on vous dit avec cette roue que tous les mots du monde ne vous concernent pas mais qu'il ne faut pas les oublier, c'est-à-dire il faut penser à soi. La roue tourne pour vous, hein. vous êtes obligé eh bien, de la suivre si vous voulez avancer dans vos projets et c'est une carte bénéfique qui parle d'avenir prometteur. Alors bien sûr il va falloir se lancer, tout ne se fera pas tout seul, il va falloir faire des choix, c'est une carte de transformation de vous-même et de transformation dans vos objectifs professionnels également, mais c'est une transformation positive. Alors vous êtes dans le mental, là, avec ce 2 d'épée, alors vous êtes dans le mental parce qu'il y, y, y a des choix, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Deux choix, deux ouvertures professionnelles, deux travail que l'on vous propose si vous cherchez du travail, deux projets à réaliser, eh bien peut-être qu'il va falloir trouver la tangente, trouver une nouvelle idée. Il semblerait que les deux choix ne vous satisfassent pas, qu'il y a des compromis à faire, alors c'est euh, il y a des difficultés dans votre travail, alors peut-être eh remettre un peu les choses à zéro, les compteurs à zéro et revoir un peu 
que vers quoi vous voulez aller et peut-être prendre une nouvelle direction, pourquoi pas. Mais vous allez le faire avec cette manifestation de la reine d'épée et cette reine d'épée, eh bien, elle n'a pas peur des épreuves. Même dans les épreuves, elle trouve un réconfort parce qu'elle veut se battre. Elle, a, elle aime la bataille, elle aime, elle aime les défis. Et alors, vous allez eh bien trouver dans cette reine d'épée le moyen de mener à terme vos défis, de trouver des solutions, d'avoir la clarté et une vision des choses pour pouvoir avancer. Et alors là, vous n'êtes plus dans l'émotion, mais vous allez être dans votre mental, dans votre mental pour avancer. Alors faites attention, vous avez eu beaucoup de difficultés peut-être, mais que le poids du passé avec ce neuf de bâton ne vous écrase pas. Regardez de l'avant, toujours de l'avant, ne vous retournez pas, vous seriez écrasé par des difficultés qui ne sont plus de l'ordre du jour. Vous avez trouvé des solutions et vous allez trouver des solutions. Vous avez le vent en poupe, il faut avancer. Il ne faut pas vous laisser écraser par des difficultés. Vous êtes fatigué peut-être, vous avez fait beaucoup d'efforts, beaucoup, de, beaucoup de, de chemin déjà, mais vous allez dépasser vos échecs et vous allez aller vers la victoire et être cet empereur. Alors cet empereur, il a l'argent, il a la stabilité, il a la sécurité, il guide, il conseille, il est persévérant. Et alors il est minutieux, il peaufine les détails, il avance dans la sécurité. L'empereur, c'est le 4. On est déjà dans la stabilisation de vos projets, dans la stabilisation de votre travail. Vous commencez à bien mettre les cadres, les fondations. Et si encore c'est un travail qui n'est pas complètement accompli ou si c'est un nouveau travail, eh bien vous êtes avec ce roi de denier déjà dans la satisfaction matérielle. Vous commencez déjà à engager. Il semblerait que votre travail porte ses fruits. Vous continuez à être assidu dans votre travail perfectionniste, dans cette vision de l'empereur et de roi. Donc vous avez l'empereur qui se bat, qui avance, et le, et le roi de Denier eh bien, qui commence à engrager le fruit de ses efforts. Et alors, il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous disperser un peu. Alors attention de ne pas tout mélanger avec ce, celui, de, celui de coupe. Hein. On dit que chaque émotion est non afférente à l'autre. Alors s'il y a des perturbations, des émotions, et ces émotions parlent aussi de choses à régler différentes, et eh bien régler les, les unes après les autres, les choses après les autres, elles ne sont peut-être pas dans la même, dans la même, euh, comment dire, dans la même, euh, dans la même euh, unité. C'est-à-dire qu'il y a des choses différentes à régler qui ne sont pas peut-être euh, en corrélation les unes avec les autres. Alors eh bien écoutez, vous allez trouver une solution pour réunifier peut-être vos émotions, réfléchir, faire le bilan et la balance des déjà de tout ce que vous avez fait, voir vers quoi vous voulez avancer. Et vous voulez avancer comme ce valet de denier, de, de coupe, pardonnez-moi, qui a son cœur dans la main, qui donne son cœur, qui est dans la jeunesse, qui fait des rencontres, qui est inspiré, qui est dans la jeunesse et la connexion à tout ce qui se passe, aux nouveautés. Il a le vent en poupe, il avance, il est dans... Il veut, il veut créer, il veut être innovant. Et alors vous allez être dans un travail, comment dire, un vent d'espoir qui va vous pousser à être innovant, à réaliser encore de nouvelles choses et vous allez être avec ce diable dans une réussite ou l'échec. Alors méfiez-vous, c'est à double tranchant cette carte. Il y a les îles. Vous savez, le vent, un vent qui vous pousse, un vent d'espoir, de réalisation. Mais soyez quand même dans l'équilibre. Ne soyez pas trop passionné. Hein. Alors, soyez quand même équilibré. Soyez plus empereur que valet. Et soyez quand même dans la sécurité, dans tout ce qui est sécurisant. Ne faites pas n'importe quoi. N'ayez pas des idées farfelues. Et ne voulez, pas, ne voulez pas non plus, avec ce diable, comment dire, un peu, être au-dessus de tous les autres. Et voilà, vous êtes, il vous faut chercher l'équilibre en vous-même et l'équilibre dans votre travail. Alors, c'est une carte de réussite très positive et on va le voir parce que déjà avec le 2 de denier le 2 de denier vous mettez déjà vos biens en sécurité, vous épargnez vous planifiez votre avenir vous épargnez au cas où il y aurait des difficultés pourquoi des moments moins faciles des moments où le travail fonctionne moins bien, alors on vous dit épargnez, mettez déjà à l'abri tout ce que vous avez fait, faites attention si vous avez des, des signatures de contrat ou des engagements financiers, faites attention soyez dans la mesure des choses ne mettez pas tout votre argent dans le même panier, hein, parce que même si vous êtes avec ce vent d'espoir de, de ce personnage extraordinaire, ce cavalier de Denis qui est encore le vent en poupe, qui avance vers ses objectifs, qui travaille dur et qui est toujours dans la jeunesse de ses projets et dans la jeunesse de ses aspirations, eh bien soyez dans la méthode, dans la rigueur, hein, euh, voilà, et faites attention encore à votre argent. Euh, Soyez dans l'équilibre, dans la prudence, hein. je ne dis pas dans l'avarice, mais soyez dans la, dans la prudence, parce qu'il va y avoir encore avec celui de Denis, 
beaucoup de choses à faire pour, euh, pour vous engager dans un avenir. Alors cet engagement, ça va être des formations, des apprentissages, des créations nouvelles. Vous êtes encore toujours dans un vent qui vous porte à aller toujours de l'avant. Vous avez un dynamisme certain et vous êtes, avez, euh, comment dire, tout, tout, tout vous réussit. Regardez ce personnage, il a, il a, il a réussi à engranger beaucoup d'argent, mais il ne faudrait pas que cet argent soit le but. Le but principal de sa vie, et eh bien non, que l'argent et la réussite professionnelle ne soient pas le but principal, parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie aussi de vous élever sur le plan spirituel et d'avancer vers vraiment ce que vous désirez. Ce que vous désirez, c'est être bien dans tout ce que vous faites et dans vos réalisations. Et pour cela, eh bien, il va falloir trancher dans le vif avec ce zaline, trancher, faire comme l'épée qui sépare pour vous réunifier, pour sortir des, des normes étouffantes. On l'a vu, vous êtes ce ce, ce cavalier d'épée qui voulait aller vers un nouveau vent, un vent d'espoir, vers des choses nouvelles, et eh bien vous allez trancher, trancher parce que vous êtes peut-être, vous êtes installé peut-être maintenant dans une routine qui ne vous satisfait pas et vous allez encore trancher pour avancer, pour faire de nouvelles réalisations et je vous en félicite. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un ex une excellente rentrée, un excellent mois de septembre pour bien reprendre le travail et engager vos belles réalisations, vos espoirs de réalisation. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je suis à votre disposition pour une consultation personnalisée. Bye bye